இது வாரிசுக்கு வந்து ஸ்டுடியோ அந்த சவுண்ட் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டுடியோ வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சா கன்ஃபார்ம் தரோ அவங்கதான் ம் ஓகே ஓகே இல்ல அப்ப ரெட் ஜெயின்ட் எப்படி அசோசியேட் பண்ணுவாங்க மேபி இங்க இன்டர்நெட்ல வந்து 75 க்ரோஸ் அப்படி இப்படின்னு போட்டுட்டு இருக்காங்க அதான் கேக்குறேன் யாரோட கேக்குறீங்க என்ன பண்றாங்கன்றது ரெஜென் போனதனால இந்த படமும் ரெஜென் போகும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க போகலாம் ஓகே இல்ல வந்து பிரின்ஸ் பிரின்ஸ் படத்தை வந்து ரெஜென் பண்ணாங்கல்ல ரெஜென் வந்து எப்படின்னா சில ஏரியா பண்ணாங்க சில ஏரியா வந்து பிரின்ஸ் வந்து ஓன் டெலிஸ் பண்ணாங்க விலக்கி வைத்தாங்க அந்த மாதிரி நடக்கலாம் ஸோ அது தெரியாது இப்போ அது அவர் எடுக்க முடியுதா லீட் சார் எடுக்க முடியும் ஓகே ப்ரோ ப்ரோ இன்னொரு விஷயம் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு இருந்தேன் ப்ரோ கீழே இருந்து இவ்வளோ நான் லெசன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இன்னும் ஒரு விஷயம்னா இங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்களா சத்தியமா வந்து இவ்வளவு நாள் வந்து நல்லா இருந்தது ஆனா இப்போ நீங்க அடிச்சு அடிக்கி விட்டு நீங்க வந்து மியூட்ல போயிடுறீங்க அது செம்ம டாக்ஸிக்கா இருக்கு ப்ரோ டாக்ஸிக்னு இல்லைங்க அது நீங்க டாக்ஸிக்கா பாக்க வேணாம் ஒருத்தர் <laughs> 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 இல்ல அது அதுக்கு தான் நான் வந்து பேசுறதே இல்ல எல்லாமே வந்து ரெண்டாமா ஸ்பீக்கர் கொடுக்குறோம் அதுக்கு வந்து ஸ்பீக்கருக்கு ஆன்சர் பண்றதுக்கு ஒரு ஆளை கொடுக்குறோம் இப்ப நீங்க சித்தார்த்த வந்திருக்காரு சித்தார்த்த வந்து கேளுங்க சித்தார்த்த கையை பிடிச்சலுங்க சித்தார்த்த சொல்லுவாரு அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ரேண்டமா சொல்றோம் அவங்க என்ன பேசுவாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது என்ன சொல்ல போறாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது நம்ம ஏதாவது சொல்லிட்டாதான் அது வந்து ஒன் சைடா தெரியுன்றதுனால நான் எதுவுமே கேட்காம நீங்க சண்டை போட்டா கூட நடுவில் வந்து ஐயோ சண்டை போடுறீங்க சண்டை போடுறீங்கன்னு சொல்லுவீங்க தவிர அது சைலண்டா ஆஃபா இருக்கிறது காரணம் என்னன்னா நிச்சயமா வந்து என்டர்டைன்மெண்டா பாக்கணும் அவ்வளவுதான் கார்த்திக் நானே வந்து ஒரு மாசத்துல ஒரு நாள் தான் ஸ்பேஸ் வரேன் போன தடவை வந்தப்பையும் வில்லங்கம் இந்த தடவை வந்தப்பையும் என்ன வில்லங்கத்துல மாட்டி விட பாக்குறீங்க இதெல்லாம் கேக்குறதுக்கு யாரும் இல்லையா ஐயப்பன் ஏதாவது சொல்லலாம் இல்ல ப்ரோ நீங்க வந்து இல்ல 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 சித்தார் சார் இப்போ அடுத்த மூணு மாசத்துக்கு இந்த பஞ்சாயத்து தான் அது இன்னும் ரெண்டு மாசம் இருக்கு அது பார்த்தா ஆகணும் எல்லாருமே ஆமா ஆமா நீங்களே ட்வீட் போட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த மூணு மாசம் பயங்கர கலகலப்பா இருக்கும் இல்லட்டினாலும் நானே கலகலப்பா ஆக்கி விட்டுருவேங்கிறது செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த ட்வீட் பட் அதை நீங்க போடல பட் ஓகே சரி விடுங்க அரவிந்த் நீங்க கேட்டீங்களா அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஸ்டிக்கர் கொடுக்கறது கூட ரெண்டு விஜய் ஃபேனை கொடுங்க ரெண்டு அஜித் ஃபேனை கொடுங்க அப்படின்னு தான் சொல்றோம் ஆனா இல்ல என்ன இல்லங்க நீங்க வந்து இப்ப சொன்ன கமெண்ட்ல எப்படி நீங்க கமெண்ட் போடுறது இல்ல 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 ப்ரோ முன்னானே தெரியுமா இல்ல ப்ரோ முன்னானே தெரியுமா ஒருத்தன் வந்து சம் அபியூசர் ப்ரோ ட்விட்டர்ல விஜய் ஃபேன் சைடுல சரியான அபியூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒருத்தன் அவன கூட்டு வந்து நீங்க கர வச்சிருக்கீங்க ஓகேவா அவனும் வந்து போட்டுட்டு இருக்கா பேசிட்டு இருக்கான் அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி இங்க நீங்க கொடுக்கறது பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஃபாலோவர்ஸ் அப்படி அப்படி போகுது அந்த சைடு மட்டும் நீங்க நல்லா ஸ்ட்ராங்கா குடிக்கிறீங்க மேபி ஹரீஷ் என்ன இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆன பீப்புள்ஸ் குடிக்கிறீங்களா அது எப்படின்னு தெரியல ப்ரோ அப்படி கொடுக்கறது இல்ல ப்ரோ அவரு ரேண்டமா தான் கொடுக்கறாங்க ஏன்னா இப்போதான் எனக்குமே கிடைச்சது கொஞ்சம் <laughs> 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 
அது இல்ல ப்ரோ ஏன்னா முந்தானத்தை நல்ல கொஸ்டின் கேட்டாங்க ஏன்னா இப்போ நீங்க எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் எடுத்துக்கோங்க என்னன்னா பைரவா ரிலீஸ் வந்து கரெக்டா பைரவாக்கும் மெசலுக்கும் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் ரிலீஸ் பைரவா வந்து ட்விட்டர் லைக் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கே தொடவே இல்லை தேர்ட்டி ஃபைவ் லைக் தேர்ட்டி ஃபைவ் கே லைக்ஸ் கூட தொடல ஆனா மெர்சல் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வரும்போது ஜெகதீஷ் உள்ள வராரு ஓகேவா ஜெகதீஷ் அப்பதான் அந்த மெர்சல் படத்துல தான் உள்ள வராரு விஜய் கூட ஆஹ் வந்தோடனே ஹண்ட்ரட் கே லைக்ஸ் ஆஹ் அது வரைக்கும் ஸ்டார் வார்ஸ் பீட் பண்ண ஒரே டீசர் வந்து வேகம் வேர்ல்டு வைட்ல ஆஹ் அதுக்கப்புறம் ஒன் மில்லியன் லைக் அதுக்கப்புறம் கிராஜுவலா ஜெகதீஷ் இருக்கிற வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் ஸ்டில் தே ஆர் கோயிங் ஃபார்வர்ட் அது கரெக்டா கேட்டாங்க அதுக்கு இதுக்கு முன்னாடியே விஜய் அஜித் ஃபேன் கான்வர்சேஷன் இந்த ஸ்பேஸ் எல்லாம் இல்லாத முன்னாடி அவங்க என்ன முட்டு கொடுத்தாங்கன்னா ஜியோ வந்தது அந்த டைம்ல ஜியோனாலதான் வந்து அது பூம் ஆச்சு அப்படின்னு ஒரு முட்டு கொடுத்தாங்க அது அது வந்து அந்த சைம் அந்த டைம்ல சரியான ஒரு ஒரு ஒத்துக்க முடியாத மாதிரி இருந்தது சரி இப்ப ஸ்டில் வந்து அப்படியேதான் பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இதுதான் அந்த பைரவாக்கு அப்புறம் இருந்த குரோத் பைரவாக்கு முன்னாடி இல்லையே நான் அதான் கேக்குறேன் ஜெகதீஷ் நான் சொல்லட்டுமா ஹம் வாங்கிட்டாரு <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 நிறைய <laughs> இதெல்லாம் பார்க்க வேணா நம்ம வந்து அவர் போற டீட்டுக்கெல்லாம் லைக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க இன்னைக்கு அஜித் இருந்தாலும் அது நடக்கும் அஜித் வந்து சோசியல் மீடியாவில் இல்லை அவர் சரி ப்ரோ நான் இதே தான் கேட்கறேன் ஒரு ட்ரெய்லர் வருது அவருக்கு அவ்வளவு பெரிய ஃபேன் பேஜ் இருக்கா தமிழ்நாட்டில் எயிட் ஹண்ட்ரட் கே லைக்ஸ் கிட்டத்தட்ட பட்டன் ஒரே நாளில் வருது ஃபர்ஸ்ட் இயரே டென் மில்லியன் வியூஸ் வருது பிப்டீன் மில்லியன் வியூஸ் வருது ஆன்லைன் கேன் டூ எனி திங் ஆன்லைன்ல என்ன வேணா பண்ணலாம் ப்ரோ மணி மேக்ஸ் மணி திங் சொல்ற மாதிரி ஆன்லைன்ல மணி இல்லை உண்மையிலேயே <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 வலிக்குமே 
இல்ல சொல்ல முடியல அதுக்கப்புறம் இவர் ஒரு பேட்டி கொடுத்திருந்தாரு அது பாத்தீங்கன்னா தியாகராஜன் அத பாத்திருக்கீங்களா புரியுதா <laughs> ஓ இப்போ நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க அவர் வந்து ஆன்லைன்ல சொல்ல வந்தத கூட நீங்க ஆன்லைன்ல இருக்க ட்ராக்கர்ஸ் எல்லாம் பேக்கா சொல்றது கூட அவர் டிஸ்ட்ரிபியூட் அவர் கிட்ட வித்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் போய் சொல்றாருன்னு சொல்றீங்க அப்ப கேஜிஆர் சொல்றீங்க ஆனா இதான் உண்மைன்றது சினிமா குள்ள இருக்க உங்களுக்கு தெரியும் அதனால அவர் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல ப்ரோ திருப்பூர் சிவன் நேம் சரே சொல்லிருக்காருல ப்ரோ விசுவாசம் வந்து பிக்கஸ்ட் கலெக்ஷன் சொல்லிருக்காருல ப்ரோ ப்ரோ பிக்கஸ்ட் கலெக்ஷன் தான் இல்ல மார்க்கெட்ல போய் ஆனா கேஜே சொன்னது ரொம்ப இல்லன்னு சொல்றாங்க இப்போ அதுதான் ப்ரோ இங்க என்ன என்ன லிட்டரலி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கனா ட்ராக்கர்ஸ் பீஸ்ட் கூட அதிக கலெக்ஷன் கேஜிஎஃப் வேணும்னு சொல்லி சுத்திட்டு இருக்காங்க ப்ரோ உண்மையா தான ப்ரோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் என்ன ப்ரோ பொய் அது ப்ரோ நீ சரியா பார்த்தா ப்ரோ இது இல்ல 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 பீஸ்ட் அதிகமான கலெக்ஷன் கேஜிஎஃப் விட பீஸ்ட் வந்து அதிகமான கலெக்ஷனா ஒரு மணிஷோ நைட் மிட் நைட் ஷோ எல்லாம் அந்த படத்தை கேட் பண்றாங்க உங்க படத்தை தூக்குறாங்க செகண்ட் வீக் தியேட்டர்ல இருந்து ஆனா அந்த படத்துக்கு என்ன ப்ரோ கொஞ்சமாவது பிரெயினை யூஸ் பண்ணி பேசினா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ சரி ப்ரோ வலிமை டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் யாரு ப்ரோ வலிமை டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் யாரு நீங்களே சொல்லுங்க கோபுரம் பிக்சர்ஸ் அன்பு செல்வன் தானே ஆமா கோபுரம் அதான் கோபுரம் ஃபிலிம்ஸ் ப்ரோ அன்பு செல்வன் தானே ப்ரோ விக்ரம் அந்த ஆடியோ லான்ச் இல்ல மாஸ்டர் நம்பர் 1 கலெக்ஷன் இப்போ வரைக்கும் அப்படினு சொன்னாரு வலிமை ரிலீஸ் ஆன அப்புறம் தானே சொன்னாரு என்ன என்னன்னு சொன்னாரு மாஸ்டர் மாஸ்டர் தான் நம்பர் 1 கலெக்ஷன்ல சொன்னாரு மாஸ்டர் நம்பர் 1 கலெக்ஷன் சொன்னாரு சரி ஓகே ப்ரோ ஆமா சொல்லல யார என்ன பொய்யா ப்ரோ சொல்லிட்டு இருக்க நீங்க பார்க்கலையா அந்த வீடியோ ஒருத்தம் <laughs> 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 ஏன்பா முந்தானேத்தலாம் அதுதான்பா பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க இருங்க நான் ஷேர் பண்றேன் மேல ஷேர் பண்றேன் பாருங்க அந்த ஒரு ஒரு அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணி UK டிராக்கர் னு போட்டு அவருக்கு 16 வயசுல இருக்கும்போது அவர் மூவி ட்ராக் பண்ணாராம் சத்தியமா 16 வயசுல அந்த பையனுக்கு என்ன அறிவு இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல அவன் மூவி ட்ராக் பண்ணாராம் இந்த ஸ்டார்ட்டன ஒரு வெர்ஃபே ஐடி ஸ்பீக்கர்ல இருக்கறல அவர் கேளுங்க அவர் சொல்றாரு இல்ல ப்ரோ சொல்றீங்க நீங்க லைசா சுத்து ப்ரோ கொத்து இருக்கவங்க இருப்பாங்களே அவங்களா கார்த்தி ப்ரோ நான் ஏன் தெரியுமா ஒன் சைட் னு சொன்னேன் இவ்வளவு நாள் வந்து அஜித் ஃபேன்ஸ் விஜய் ஃபேன்ஸ் பேசும்போது விஜய் ஃபேன்ஸ் கொஸ்டின் கேட்பாங்க நீங்க அமைதியா இருப்பீங்க ஆனா இப்ப நான் கொஸ்டின் கேட்கும் போது நீங்க மட்டும் பண்றீங்க எந்த விஜய் ஃபேன்ஸும் பதில் சொல்ல மாட்டாங்க நான் தான் சொல்றேன் ப்ரோ இப்போ அன்பு சரி யாருன்னு கேட்டேன் நீங்க அதுவும் சொல்லல வீடியோ பாக்கலங்கிறீங்க இப்போ நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஃபிஃப்டி பெர்சென்ட் ஆக்குபன்சில வந்த மாஸ்டர் தான் தமிழ்நாட்டுல நம்பர் ஒன் கலெக்ஷன் சொல்றீங்க கரெக்ட் தானே ப்ரோ அவர் எதுல சொன்னாரு ப்ரோ எதுல வந்து பீஸ்ட் இல்ல அவர் இல்ல அவர் சொன்னதாவே இருக்கட்டும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிரெயின் இருக்குல ப்ரோ நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க ஃபிஃப்டி பெர்சென்ட் ஆக்குபன்சில வந்த மாஸ்டர் படம் வந்து நம்பர் 1 கலெக்ஷன் நீங்க நம்பறீங்க இல்ல ப்ரோ நீங்க தெரிஞ்சு பேசுறீங்களா தெரியாம பேசுறீங்களான்னு புரியல ப்ரோ இப்போ இவருக்கு பிரெயின் இல்லையா இல்ல அந்த உங்க படத்தை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு பிரெயின் இல்லையா நீங்க சொல்லுங்க ப்ரோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இல்ல இல்ல நான் என்ன கேக்குறேன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து வலிமை நல்லா கலெக்ட் பண்ணல அப்படி சொன்னாரா அது நாங்க இப்போ சொல்லவே இல்ல இந்த வருஷம் ரிலீஸ் ஆனதுல நம்பர் 1 சொன்னாரு அது வந்து நீ உங்க படத்தை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சொன்னாருன்னு சொல்றோம் ப்ரோ இப்போ அறிவு இல்ல பிரெயின் இல்லன்றது யார சொல்றீங்க ப்ரோ நீங்க 50% பெர்சன்டேஜ் பத்தி பேசுறீங்க அது கூட ஆப்போசிட்ல என்ன படம் வந்துச்சு ஈஸ்வரன் வந்துச்சு ப்ரோ ஈஸ்வரன் ப்ரோ அந்த படத்தை ஒரு தே ஒரு ஊர்ல ஆறு தியேட்டர் இருந்தா ஒரு தியேட்டர்ல ஈஸ்வரன் மூணு தியேட்டர்ல மாஸ்டர் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நான் வந்து கும்பகோணம் ப்ரோ என் ஊர்ல மூணு தியேட்டர்ல மாஸ்டர் ஒரு தியேட்டர்ல ஈஸ்வரன் இது எங்க அது எங்க ப்ரோ ப்ரோ போக 100% கிடையாது உங்களுக்கு புரியதா இல்ல மூணு அது தியேட்டர் கம்மி இல்ல இல்ல நீங்க என்ன ஊர் ப்ரோ என்ன ஊர் நீங்க 
இல்லனா <laughs> உங்களுக்கு கலெக்ஷன் பிரச்சனையா bro இப்போ எத்தனை நாள்ல ஓடிட்ல வந்துச்சு bro மாஸ்டர் நீங்க மாஸ்டர் வந்து ஆ எத்தனை நாள்ல வந்துச்சு bro 12 நாள்ல 14 நாள்ல ஓடிட்ல 14 நாள்ல ஆச்சு 11 நாள்ல வந்துச்சுல bro 11 நாள்ல வந்து பிக்கஸ்ட் கலெக்ஷன் எப்படி bro அத நம்ம நம்ப முடியும் நீங்க நம்பவனா நீங்க விஜய் ஃபேன் யுனிவர்ஸ்ல எல்லாம் நம்பி தான் bro ஆவணும் நீங்க 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 நம்பவனா ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல அதனால மலேசியாக்டவுன் <laughs> லண்டன் லாக்டவுன் ஓவர் சீஸ்ல முப்பது கோடிக்கு வித்திருந்த படம் அன்னைக்கு வெறும் ஏழு கோடி தான் மொத்தமா ரைட்ஸ் ஏழு கோடி ரைட்ஸ் மட்டும்தான் தேட்டர் ஓப்பனா இருந்தது இது எல்லா கண்ட்ரிலயும் தேட்டர் க்ளோஸ் அப்போ நீங்க இந்த அமேசான் நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா லாக்டவுன் ஓப்பன் ஆனதுக்கு அப்புறம் அமேசான் இருந்தது வந்து ஓவர் சீஸ்ல மட்டும்தான் அதிகமா இருந்தது இந்தியாவோட சோ அந்த அமேசான்ல இருந்து அப்ரோச் பண்றாங்க ஓவர் சீஸ் இருக்கு ஆடியன்ஸ்க்கு எல்லாம் தேட்டர் கிடையாதுங்க தேட்டர்ல பார்க்க முடியாது இங்க வந்து பாக்கணும் அதுதான் <laughs> போடுவாங்க <laughs> 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 சந்தோஷம் <laughs> ஒண்ணுமே இல்ல உங்க வலிமை பட டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு பிரெயின் இல்லன்னு அரவிந்த் சொன்னார் அஜித் குமார் ரசிகர் அப்படின்றது இந்த இடத்துல நீங்க சொல்லிருக்கீங்க திலீப் ப்ரோ நீங்க வந்து இப்ப போனி கபூர் சொன்னார்ல ப்ரோ அந்த கலெக்ஷன் அது நம்பறீங்களா ப்ரோ அது நீங்க பிலீவ் பண்றீங்களா என்ன சொல்லிருக்காங்க 200 க்ளோஸ் வேர்ல்ட் வைட் கலெக்ஷன் சொன்னார்ல ப்ரோ ஆபீஷியலா போனி கபூர் ஜி தமிழ் சொன்னாங்களே ஜி யோ ஜி ஸ்டுடியோ ஆமா அதே ஜி ஸ்டுடியோ தான் பிகில் வந்து ஒரு <laughs> 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 
உண்மையா இல்லையா இல்ல ஒரு விசிடின்னு ஒருத்தனை வச்சுட்டு ஒரு மூணு ராஜசேகர் மூணு பேரை வச்சுக்கிட்டு ஆன்லைன்ல என்ன வேணா கதைக்கு ஒருத்தர் வச்சுக்கிட்டு அவரு தண்டை மீனிக்கு போடுவாரு இப்ப வாரிசுல தெரிஞ்சிரும் உங்க ஒரிஜினல் ரியாலிட்டி பேஸ் என்னன்னு நீங்கலாம் உங்களுக்கு என்ன ஆக போதும் தெரியும் கண்டிப்பா கைதி கிட்ட அடி வாங்கின நீங்க கண்டிப்பா தெரியும் உங்களுக்கு என்ன ஆக போகுது ஆமா இல்லையா ஷோ கேன்சல் பண்ணலையா என்ன தேவி தேட்டர்ல ஷோ கேன்சல் நீங்க எங்க ப்ரோ கோமால இருந்தீங்களா நாங்க வந்து விசுவாச படம் மாதிரி தீபாவளிக்கு வரேன் சொல்லிட்டு சர்க்கார் படம் வருது அப்படின்ட்டு தள்ளி போனேன் ஒரு <laughs> 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 சர்க்காருங்களா <laughs> இல்லையா <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஏங்க தியேட்டர்காரன் படத்தை வாங்கி அத்தனை ஷோ ஓட்டி அவன் ட்விட்டு போடுறாங்க அது உண்மையே இப்ப உங்களுக்கு வந்து தியேட்டர் கலெக்ஷன் தியேட்டர் கலெக்ஷன் வச்சு நீங்க மொத்த ப்ரொடியூசர் சொல்ற கலெக்ஷனும் வந்து ஈக்குவல் பண்ணுவீங்க அப்படிதானே உங்க மைண்ட் செட் ஒரு தியேட்டர்காரன் உண்மையா சொல்லுவானா பொய் சொல்லுவானாங்க ப்ரொடியூசர் உண்மையா சொல்லுவானா பொய் சொல்லுவானாங்க அப்ப ப்ரொடியூசர் பொய் சொல்றாரு போட்ட காச போட்டு பொய் சொல்லி டாக்ஸ் சும்மா கவர்மெண்ட் டாக்ஸ் கட்டுவாரு நீ கேக்குற கேள்வி என்னன்னா bro ஏன் ப்ரொடியூசர் எனக்கு அமௌண்ட் சொல்லல கேக்கல நான் ஏன் அமௌண்ட் சொல்லணும்னு கேக்குறேன் ஆபீஷியலா ஃபிகர் சொல்ற ப்ரொடியூசர் கவர்மெண்ட் டாக்ஸ் கட்டி பொய் சொல்றோம் அந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர் தான் ஓனர் இல்ல ஓ என் கடையில எவ்வளவு கலெக்ஷன் ஆகுது நான் தான் bro சொல்ல முடியும் இப்போ நான் ஒரு கடைக்கு ஒரு ஓனர் நான் தான் சொல்லணும் எவ்வளவு கலெக்ஷன் மொத்த கடைக்குமே அவர் தான் bro ஓனர் அவர் தான் bro சொல்ல முடியும் மொத்த படத்தை அவர் தான் போட்டு இருக்காரு அவர் தான் சொல்ல முடியும் அப்ப ட்ராக்கர்ஸ் போய் சொல்லல bro காட்டி ட்ராக்கர்ஸ் இல்ல bro சார் என்ன bro காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இன்னும் ட்ராக்கர்ஸ் போய் சொல்ல முடியும் எல்லாரும் போய் சொல்ல முடியும் அரவிந்த் இப்போ வீடிக்கே ஒரு படம் வந்துச்சு ஓகேவா வீடிக்கே ஆபீஷியலா ஒரு கலெக்ஷன் வந்து அவங்க போஸ்டராவே போடுறாங்க ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து சரி ம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த கலெக்ஷன் ஆகல அப்படின்றது தஞ்சாவூர்லூச <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 
விளம்பரப்படுத்திக்க முடியாதா நான் கேக்கிறது மாலை மணல்ல நானே வருவேன் தஞ்சாவூர் ஜிவி காம்ப்ளெக்ஸ்ல மட்டும் ஐம்பது லட்சம் கலெக்ஷன் சொல்லி விளம்பரம் வச்சா இல்லையா அரவிந்த் <laughs> <laughs> புரியுதா <laughs> புரியமாட்டேங்குது <laughs> சொல்லுங்க <laughs> விசாரிச்சிருப்பாங்க <laughs> 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 பல வழக்க சொல்லியாச்சு ஓவர்சீஸ்ல நிறைய சின்ன சின்ன கண்ட்ரி இருக்கும் அந்த கண்ட்ரி எல்லாம் வித்துருவாங்க வித்துட்டு இப்ப வந்து மால்தீவ்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம பொன்னியின் செல்வனுக்கு நான் தான் வரும் இருக்காரு நம்ம அவர்கிட்ட பேசி கொடுத்த அவங்க வந்து என்னன்னா ஒரு நாலாயிரம் டாலர் பே பண்ணாங்க அங்க என்ன கேஷனேஷன் நமக்கு தெரியாது நாலாயிரம் டாலர் தான் நம்ம கணக்கு அங்க ஆறாயிரம் டாலர் இருக்கலாம் ஏழாயிரம் டாலர் இருக்கலாம் பத்தாயிரம் டாலர் இருக்கலாம் நமக்கு தெரியல அவங்க கொடுத்த நாலாயிரம் டாலர் தான் அந்த கணக்கு தான் நமக்கு வரும் அவ்வளவுதான் எனக்கு பதினாறு வயசுல இருந்து இது மாறிச்சு 
தென் வந்து அந்த லிஸ்ட் ஒன்னு போட்டிருப்பாரு அதுல வந்து ஒரு எந்திரன் ஒரு மூவியே இருக்காது ஏன்னே தெரியல ஆனா எந்திரன் வந்து ஓவர் சீஸ்ல என்னன்னு தெரியல மேபி அவருக்கு விஜய் பானா இருக்கிறதுனால கேட்டிருக்காரங்கெல்லாம் போடுவாங்க அவனுக்கு போடுறதெல்லாம் பொய் ஃபேக்கு சரியா உங்க ஒரு அம்பி செல்லின்னு சொல்லுவார் ஒரு ஸ்டேஜ்ல அதுவும் ஃபேக்கு அதுக்கப்புறம் போடுவாங்க <laughs> வலிமைப்பட்டு <laughs> 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 உண்மைதான <laughs> 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 நீங்கலாம் உங்களுக்கு என்ன ஆக போதும் தெரியும் கண்டிப்பா கைதி கிட்ட அடி வாங்கின நீங்க கண்டிப்பா தெரியும் உங்களுக்கு என்ன ஆக போதுன்றீங்களா ஒரு <laughs> 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 நடந்தது சர்க்காரு அப்புறம் நடத்தினாங்க என்ன <laughs> 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 <laughs>
ஸ்பெஷல் பெர்மிஷன் வாங்கி நடத்தலாம் bro சொன்ன டைம்க்கு வரலாம் அது ஓகே அது ஓகே ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல அது விட்டுருங்க அது ஓகே சொன்ன டைம் அது என்ன இருக்கு முடியும் அடுத்து <laughs> 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 போட்டுக்கோனா <laughs> 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 ஹீரோ கூட போடலாமே ப்ரோ ப்ரொデューசர் போட முடியல உங்களுக்கு எதா லாஜ் ஹீரோ இப்போ ஜெய்மோட் இருக்காரு விளம்பரம் கொடுக்கிறது யாரு இல்ல நான் கேக்குறது விளம்பரம் ஜெய்மோட் இருக்காரு ப்ரோ ஒரு சம் டிராக்கர் இல்ல நான் கேக்குறது நான் கேக்குறது விளம்பரம் கொடுக்கிறது யாரு ஒரு ஹீரோ வந்து அவரை வந்து ப்ரொデューசர் இது சொல்ல முடியாதா ப்ரோ தான விளம்பரம் பத்திக்க முடியாதா நான் கேக்குறது மாலை மலர்ல நானே வருவேன் தஞ்சாவூர் ஜிவி காம்ப்ளெக்ஸ்ல மட்டும் ஐம்பது லட்சம் கலெக்ஷன் சொல்லி விளம்பரம் வச்சா இல்லையா நீங்க <laughs> என்னங்க திரும்ப திரும்ப ஆரிசேரா சொன்னாரு சொல்லி போட்டாருங்க இது உங்களுக்கு புரியதா இல்லையா ஆரிசேரா ப்ரொデューசரா இல்ல அந்த மாலை மலர் கொடுத்த ப்ரொデューசர் ப்ரொデューசரா என்ன அரவிந்த் அரவிந்த் நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க அரவிந்த் நான் வேலையே பாக்குறேன் bro சொல்லுங்க bro என்ன என்ன வேலை பாக்குறீங்க நான் ஐடி ல வர்க் பண்ற சொல்லுங்க ஐடி ல வேலை பாக்குறீங்க உங்களுக்கு ஒரு சின்ன லாஜிக் தெரியும் ஆரிசேரா ஃபோன் பண்ணி என் தியேட்டர்ல 50 லட்சம் வசூல்னு சொன்னா அந்த தியேட்டரோட கலெக்ஷன் சீட் இருக்காத ப்ரொデューசர்ட்ட நீங்க <laughs> 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 ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 
நம்மளும் <laughs> 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 விசாரிச்சிருப்பாங்க <laughs> 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 பல வழக்க சொல்லியாச்சு ஓவர்சீஸ்ல நிறைய சின்ன சின்ன கண்ட்ரி இருக்கும் அந்த கண்ட்ரி எல்லாம் வித்துருவாங்க வித்துட்டு இப்ப வந்து மால்தீவ்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம பொன்னியின் செல்வனுக்கு நான் தான் வரும் இருக்காரு நம்ம அவர்கிட்ட அவர்கிட்ட பேசி கொடுத்தேன் அவங்க வந்து என்னன்னா ஒரு நாலாயிரம் டாலர் பே பண்ணாங்க அங்க என்ன கிளாஸ்னேஷன் நமக்கு தெரியாது நாலாயிரம் டாலர் தான் நம்ம கணக்கு அங்க ஆறாயிரம் டாலர் இருக்கலாம் ஏழாயிரம் டாலர் இருக்கலாம் பத்தாயிரம் டாலர் இருக்கலாம் நமக்கு தெரியல அவங்க கொடுத்தது நாலாயிரம் டாலர் தான் அந்த கணக்கு தான் நமக்கு வரும் அவ்வளவுதான் இங்க எந்த பொறுத்தவரை கலெக்ஷனே துல்லியமா எடுக்க முடியாதுங்க இப்ப ப்ரொデューசரலே எடுக்க முடியாது அதுதான் ப்ரோ நாங்களும் சொல்றோம் இல்ல ப்ரோ மட்டும் இல்ல இல்ல एक्चुअली ஒரு விஷயம் நான் காத்தி ப்ரோ வலிமை வந்து ரன்னிங் டைம்ல தான் சொன்னாரு ரன்னிங் டைம்ல அத வந்து பட ரன் ஓடி ரிலீஸ் ஆல ரன் ஆயிட்டு இருக்க ஒரு 2 to 3 weeks ல தான் சொன்னாரு அதுக்கு அப்புறமும் பட ரன் ஆச்சு அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறமே ஆனா வாரிசு ப்ரீ பிசினஸ் வந்து 280 கோடி வரைக்கும் அச்சு விட்டு நிக்கறானுங்க வராத வராத 60 செவனுக்கு Amazon Prime 170 கோடி 180 கோடி வித்துட்டாங்கன்னு எல்லாம் ஊட்டிட்டு இருக்காங்க எவ்ளோ <laughs> 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 கண்ட <laughs> 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 அதிகமாக <laughs> 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 எல்லாம் <laughs> 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 யார் மாட்ட போறாங்கன்னு பாத்துறோம் கண்டிப்பா ம் ப்ரோ கார்த்திக் ப்ரோ இப்போ நீங்க துணிவு பாத்துட்டு இப்போ நல்லா இருந்ததுனா இதே மாதிரி நீங்க இன்னைக்கு லவ் டுடே போடுவீங்களா ப்ரோ ஒன் வேர்ட் ட்விட்டர் ப்ளாக் பஸ் அந்த மாதிரி போடுவீங்களா ப்ரோ கண்டிப்பா போடுவீங்க இது என்னங்க இருக்கு அது நல்லா இருந்தா நல்லா இருக்கும் போட போறங்க நீங்க அந்த மாதிரி போ சொல்லுங்க ப்ரோ தேவை ஏங்க நான் என்ன சொல்றேன் விஜயோட மார்க்கெட் அதிகன்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஆனா நீங்க இது இல்லன்னு சொல்லு இல்லன்னு சொல்லு அப்படி நம்ம கை பிடிச்சிருக்கீங்கன்னா அது சொல்ல முடியாது 
ஆர்த்தி ப்ரோ லாஜிக்ல ப்ரொடியூசர் சொல்றதே போய் தான் என்ன பண்றது சரி விடுங்க ஆமா போய் தாங்க ப்ரொடியூசர் வந்து ஹீரோ சந்தோஷம் இப்ப விடிகே கலெக்ஷன் போட்டது போய் தானே அப்ப ட்ராக்கர்ஸ் எல்லாம் விஜய் சந்தோஷப்படுத்திட்டு இருக்காங்க வருஷம் வருஷம் அப்ப ரமேஷ் பால யார சந்தோஷப்படுறாரு யார் அது சொல்ற எல்லா ட்ராக்கர்ஸ் ரமேஷ் பால என்ன விஜய் சந்தோஷப்படுத்தாம இருக்காரு எல்லாரும் தான் இங்க பண்றாங்க நான் சொல்றேன் எல்லாரும் பண்றாங்க ஆனா இங்க ப்ரொடியூசர் பண்றாரு அங்க ட்ராக்கர்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ் அரவிந்த் <laughs> 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 200 விஜய் ஓகே ப்ரோ போனி கபூர் சொன்னது உண்மைதான் டூ ஹண்ட்ரட் குரூர் அதே மாதிரி மாஸ்டருக்கு சேவியர் விட்டு சொல்லியிருக்காரு உண்மைதான் அதே மாதிரி பிகில்ல பிகில்ல அர்ச்சனா கல் பார்த்து இன்டர்வியூ கொடுத்திருப்பாங்க இந்த இயரோட ஹையஸ்ட் கலெக்டட் மூவின்ட்டு ஆனா நம்பர் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க வேரியஸ் இஷ்யூஸ் இருக்காங்க ப்ரோ அதான் ப்ரோ டாக்ஸ் கட்டுறது பல விஷயம் இருக்கும் ப்ரோ நீங்க பாட்டு ஹீரோவை சந்தோஷப்படுத்தி ஹீரோ சந்தோஷப்படுற என்ன நம்பர் வேணா சொல்லலாம் அது வந்து ப்ரொடியூசர் டாக்ஸ் கட்ட போறாங்க சரி ப்ரோ அர்ச்சனா கல் பத்தி மேம் அப்ப இன்டர்வியூ அப்ப சொல்லிருக்காங்களே அந்த வருஷத்தோட ஹையஸ்ட் கலெக்டட் பிகில் தான் இட் மே டேக் சம் அதர் பிலிம்ஸ் டு பிரேக் திஸ் ரெக்கார்ட் சொல்லிருப்பாங்க ப்ரோ கைதி என்ன கைதி என்ன ப்ரோ ஹண்ட்ரட் குரோர் ப்ரோ ஹண்ட்ரட் அது இல்ல இல்ல நான் சொல்றேன் ஆனா வந்து ஓகே ப்ரோ என்னது ஓகே தமிழ்நாட்டுல பிகில் தான் அந்த வருஷத்துல பிகில் தான் ஹையஸ்ட் பட் 300 குரோர் இல்ல அந்த நம்மளோட இது 300 குரோர் சொல் அது எல்லாரும் க்ளோஸ் டு 300 குரோர் தான ப்ரோ சொல்றாங்க அப்ப மேக்ஸ் எல்லாரும் அதுக்கு போடுங்க எல்லாரும் 300 குரோர் தானமா இது வரைக்கும் கத்திட்டு இருக்கீங்க நல்லவேல நீங்களா க்ளோஸ் டு 300 குரோர் சொல்றீங்களே மத்த விஜய் ஃபேன்ஸ் மாதிரி 300 குரோர் தான் ப்ரோ அடிச்சு பேசாம புஷ்பா அவரே இப்போ எவ்வளவு கோடி கொடுத்தா அப்ப உங்களுக்கு கொடுக்க போறாங்க ஏன் பாய் இப்படி அடிச்சுக்கறீங்க யாரையும் அடிச்சுக்கல ப்ரோ இவ்வளவு நாள் வந்து அடிச்சுக்கிறோம் இல்ல ப்ரோ ரியாலிட்டி புரியாம யாருக்கு மார்க்கெட் அதிகம் அது கொஞ்சம் கூட ரியாலிட்டி தெரியாம இங்க வந்து பேசிட்டு இருக்கீங்களா அதுக்குதான் ப்ரோ சொல்லுங்க படம் நல்லா இருந்தா நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா சும்மா வந்து கலெக்ஷன் எவ்வளவு இருந்தா நமக்கு என்ன சொல்லுங்க தெரியும் <laughs> 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 ஒன்பிரிங்க <laughs> 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 போட்டிருக்காங்க <laughs> 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 அதே மாதிரி அம்சினி வலிமைய வலிமை வாங்கிருக்காங்க யூஎஸ்ல அவங்க ஒண்ணுமே போடலையே ரமேஷ் பாலா சொல்றாரு ப்ரீ பிசினஸ்ல பிசினஸ்லயே வலிமை பைனல் கிராஸ் யூஎஸ்எல் அடிச்சிருக்கு நீ 
இதுல தெரிய வேணாமா இப்ப நீங்க வந்து அந்த இப்ப நீங்க சொன்ன டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எல்லாம் வந்து இன்னும் நம்பிட்டு இருக்கீங்க அபிஷியலா அவங்க வந்து ப்ரொடியூசர் ப்ரோ காசு கொடுத்து வாங்கினவன் போடுறது போட்ட போடுற நம்பர் என்ன பேர் நான் சொன்னேன் நான் பதினாறு வயசுல விஜய் ஃபேனா இருந்தேன் ப்ரோ அந்த அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மேபி அப்ப எல்லாம் போட்டிருப்பேன் ஆனா அவர் லிஸ்ட் போட்டாரு ப்ரோ அந்த லிஸ்ட்ல எந்திரன்னு ஒரு படமே இல்ல அதுதான் இப்ப வரைக்கும் நான் கொஸ்டின் கேக்குறேன் உங்கள்ட்ட என்னா <laughs> 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 ப்ரோ கார்த்தி ப்ரோ என்ன ப்ரோ இவர் பேசுறாரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் யூஎஸ்எல் காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு அபிஷியலா போடுறாருன்னா ஒரு விஜய் ஃபேன் அப்படின்றா நீ பாத்தியா இல்லையா அந்த ட்வீட் எல்லாம் பழைய ட்வீட் எல்லாம் என்ன ட்வீட் போட்டுருக்காரு அப்ப நீ பாக்கல எல்லாம் பேசக்கூடாது சரியா எதுவுமே தெரியாம மேல வந்து என்ன கட்டிட்டு இருக்க நான் லாஜிக்கா தான் பேச சரி அப்ப சரி சொல்லு வலிமை எவ்வளவு கலெக்ட் பண்ணுச்சு யூஎஸ்எல்ல சரி விட்டுரு நான் சொல்றது விட்டுரு ரமேஷ் பாலா உங்கால ஆமாண்டா உங்களுக்கு அவரு தானே அப்டேட் கொடுக்கறாரு உங்களுக்கு அப்ப உங்களா என்னடா நீங்க எனக்கு வாரிசி டீம் சைட்ல கொஞ்சம் சோர்ஸ் இருக்கு அது மாதிரி நான் அப்டேட் வாங்கி தரேன் அதே மாதிரி ரமேஷ் பாலாக்கு டிவி சைடு அப்டேட் இருக்குல யாராவது க்ளோஸ் சர்க்கிள் இருக்கலாம் வாங்கி தரலாம் வினோத் சைடு இல்ல என்னடா இது லாஜிக் உங்கால எங்கால்னு ஆ ஏன் ப்ரோ அப்ப ரமேஷ் பாலா ஓபனா ஒரு ஐ வுட் இஃப் இஃப் ஐ ப்ரோ நீங்க யாராவது வெச்சிருக்கீங்களா ப்ரோ நீங்க அப்டேட் எல்லாம் குடுக்குறீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க ப்ரோ ப்ரோ இருங்க ப்ரோ நான் நீங்க எங்க சைடு வந்தீங்க ப்ரோ அதே மாதிரி பாஸ்ட்ல ஒரு தடவை ரமேஷ் பாலா சொல்லிருக்கல நான் ஒரு அஜித் வெறியன் நான் அஜித் இப்ப என்ன லவ் பண்ணா நான் ஒரு கேவா கூட மாறிடுவேன் அப்படி இப்படின்னு ட்வீட் எல்லாம் போட்டுருந்தாருல அப்ப அவர் அஜித் பண்ணா அஜித்க்கு பே பயஸ்டதான போடுவாரு அவரே அவரே பீஸ்ட் அதிகமா கலெக்ட் பண்ணிருக்கு யூஎஸ்ஏ போட்டிருக்காரு அதை தான் நான் சொல்றேன் நீங்க புரிஞ்சுக்கவே மாட்டீங்களே அந்த ப்ளூ டீக் வந்து ஐடியில அபிஷியலா ஒரு ப்ரொடக்ஷன் டீம் நான் நம்புறேன் நான் சரியா ஓகேடா இவ்வளவு பேசுறதுல கண்டிப்பா நம்புறேன் அது ஆனா எந்திரன் மட்டும் பாவம் கலாநிதி மாறன்ட தான் கேக்கணும் bro உங்க படம் ஓவர் சீசன்ல ரிலீஸ் ஆச்சா யுஎஸ் யூகே ல ரிலீஸ் ஆச்சா கேக்கணும் அவர்ட்ட போயிடு ஏன் bro அப்ப நீங்க காம் ஸ்கோர போயின்றீங்க ஓவர் சீஸ்டா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இல்ல bro நான் அதான் கேக்குறேன் கலாநிதி மாறன்ட தான் கேக்கணும் bro நீங்க படத்தை யுஎஸ் ல ரிலீஸ் பண்ணீங்களா யார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ன்றே ஏனா எந்திரனே வரலையே அதான் கேக்குறேன் பாவம் அவர் வேற ஹீரோ சந்தோஷப்படுத்துகா ரஜினி சார் ஓவர் சீஸ்ல மார்க்கெட் இருக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு போல பாவம் ரஜினி சார் தான் ப்ரோ இப்போ இப்போதைக்கு ஃபர்ஸ்ட் அது நான் இந்தியன் இல்லையே ப்ரோ இந்த ஓவர்சீஸ்ல நீ சொன்ன ஒரு பேஜ்ல எந்திரன் லிஸ்ட்லயே இல்ல ஏன் லிஸ்ட்ல இல்லனா அது அது என்ன ப்ரோ தெரியும் அப்ப நீ ஏன் முட்டு குடுக்குற அந்த எடுத்து பாங்க ப்ரோ என்ன முட்டு குடுக்குற அப்ப நீ காம் ஸ்கோர போயின்னு சொல்ல வரியா சவாயம் ஆரம்பத்துல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து வரானடா நீ ஆந்திரா <laughs> 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 வலிமைக்கு <laughs> எந்த சோர்ஸுமே இல்லாததுக்கு அந்த ப்ளூ டிக் போட்டிருக்கானுங்களா அப்ப அவனுக்கு சொல்றது என்ன பொய்யாவ போயிடும் அவனுக்கு தெரியாததா உனக்கு தெரிஞ்சிட போகுது தெரியுமா எனக்கு தெரியாது நீ தான் சொல்றேன் ப்ளூ டிக் அதுதான் கேட்டேன் அந்த சைடு அபிஷியலா கலெக்ஷன் இருக்க மாட்டாங்களா என்ன பீஸ்டுக்கு பீஸ்டுக்கு செய்யறி ஆந்திரால தில்ராஜ் தில்ராஜ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் ஜி ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் இருங்க அரவிந்த் ப்ரோ 
சந்தோஷப்படுத்தாங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> என்ன <laughs> 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 டே பை டே ப்ரீமியர்ஸ் எவ்வளோ ஒரு ஒரு நாளுமே இங்கே ஈஸியாக எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கும் ஒஃபிஷியல் நம்பர்ஸ் வந்துடும் அதுதானே போட்டுட்டு இருக்காங்க இப்போ எப்படி பொன்னியின் செல்வன் ஆறு மில்லியன் எல்லாம் கரெக்டாக சொல்கிறாங்க இங்கே ரெண்ட்ராக்ல ரிப்போர்ட் ஆடுறது தானே அதுவும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அவர் அன்னைக்கு புல் பண்ணும் போது நிறைய ஃபில்டர்ஸ் போயிட்டாரா போயிட்டாரா அது எப்படி இருப்பாங்க நிறைய ஃபில்டர்ஸ் இருக்கும் அவங்க ஏதாச்சும் அது ஏதாச்சும் ஒரு ஃபில்டர் போட்டிருப்பாங்க அது எந்த மிஸ் ஆயிருக்கும் அவ்வளோதான் உடனே ஒன் வந்துடாதீங்க ஒரு பாயிண்ட் வச்சுட்டு மேலே ஏதோ போட்டிருக்க ஜார்ஜ் ஏதோ போட்டிருக்காரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் ஐடி நடந்தப்போ நடந்து வந்தது ப்ரோ அந்த டைம்ல ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அதாவது அந்த ரூமர்ஸ்க்காக போய் சர்ச் பண்ணாங்க ப்ரோ அதான் ப்ரோ அந்த டைம்ல வந்து ஆபீஷியலா ப்ரோ அது இல்ல ஆபீஷியலா ஆபீஷியலா அதாவது இந்த மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு போய் சர்ச் பண்ணிருக்காங்க ஓ 300 கோஸ் இருக்கும்னு ஓகே ஓகே 300 கோஸ் கலெக்ஷன்னு சொல்றாங்க அத மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க ஜஸ்ட் அவங்க வந்து 300 கோஸ் கலெக்ஷன் ஆயிடுச்சு இதெல்லாம் சொல்லல அவங்க நல்லா பாருங்க கீழ செகண்ட் பேராஃப் பாருங்க ஓகே ஓகே ப்ரோ ப்ரோ அதே மாதிரி அரவிந்த் ப்ரோ அந்த அவரே இது போட்டிருக்காரு நீங்க லிஸ்ட்ல இருந்தா கேட்டுக்கோங்க எந்திரன் வந்து அந்த டைம்ல ரோபாட் இந்தி தனியா ரிப்போர்ட் ஆச்சு எந்திரன் இது தனியா ரிப்போர்ட் ஆச்சா அந்த அதுலயே இருக்குன்னு போட்டிருக்காரு செக் பண்ணி பாருங்க அந்த போட்டிருக்காங்க ப்ரோ போய் செக் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ வேணா ஷேர் பண்றேன் ஒரு <laughs> 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 